सो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर माइक्रोब्स में कौन कौन से बेटा ऑल दो माइक्रोब्स आर हार्मफुल दे आर पैथोजेनिक दे कॉल्स वेरियस डिजीजेस देन दे स्पॉइल अवर फूड दे स्पॉइल अवर क्लोथ दे स्पॉइल अवर अदर थिंग्स बट स्टिल देयर इज नो लाइफ ऑफ यू नो ह्यूमन ही बात अगर हम कर लें देर इज नो लाइफ ऑफ ह्यूमन विदाउट माइक्रोब्स वैसे तो माइक्रोब्स और हम सब इंटरडिपेंडेंट है इनके बगैर हमारी लाइफ नहीं और हमारे बगैर इनकी लाइफ नहीं मतलब सिर्फ ह्यूमन की नहीं मैं बात कर रही बाकी सभी ऑर्गेनिजम की हम बात कर रहे हैं राइट सो माइक्रोब्स जो है कौन कौन से टाइप के माइक्रोब्स की कैटेगरी में क्या क्या आ जाता है हम वायरसेस से शुरू करते हैं वायरसेस मोनरम्स में सारे प्रोक्रियोट्स आ जाते हैं देन देयर आर बेसिकली प्रोटोजोम्स बाकी प्रोटेस्ट की हम इतनी बात नहीं करते प्रोटोजोन्स की हम बात करते हैं एंड देन देर आर प्रेजेंट फंजाई एंड अमंग प्लांट देर आर प्रेजेंट एंड सो दीज आर द वेरियस माइक्रोब्स ठीक है तो जो इनका क्या क्या काम है ठीक है दीज माइक्रोब्स जो है these are useful as well as harmful kaise useful hai treatment of sewage sabse zyada waste jo generate hota hai wo human excreta se generate hota hai and that is sewage household waste ह्यूमन एक्सक्रीटा हाउस होल्ड वेस्ट दट इज सीवेज सबसे ज्यादा गंद ये है ठीक है और इसका ट्रीटमेंट अगर ये माइक्रोब्स ना हो तो किसी के रहने की जगह ना बचे ठीक है इतना सीवेज होता है राइट कोई साफ पानी ना मिले पीने को इतना सीवेज है अगर हम ये रिवर्स में मिला दें राइट तो माइक्रोब्स जो है दीज आर यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वेन एनिमल एक्सक्रीटा बेसिकली कैटल एक्सक्रीटा ठीक है वो इतना क्योंकि वो डोमेस्टिकेटेड है ठीक है तो डोमेस्टिक कैटल का बहुत सारा एक्सक्रीटा है विच इज जनरली यूज फॉर फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस बट बायोगैस कौन बनाता है अगेन माइक्रोब्स देन एनदर इज ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीजेस इज पॉसिबल मेनी डिजीजेस मोस्ट ऑफ द डिजीजेस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड वट आर एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स अगेंस्ट अदर माइक्रोब्स ठीक है एक माइक्रोब दूसरे माइक्रोब के अगेंस्ट केमिकल बनाता है और हम उसका वो होता है ना दो बिलियो का फायदा एक बंदर उठाता है बस वही फायदा हम उठा रहे हैं दो माइक्रोब्स का फायदा हम उठा रहे हैं एक माइक्रोब दूसरे माइक्रोब के अगेंस्ट केमिकल बनाता है और हमने वो केमिकल एक्सक्रीट करके दूसरे माइक्रोब को मारना शुरू कर दिया जो कि डिजीज कॉजिंग है सो फॉर्मेशन ऑफ या हम कहेंगे सोर्स ऑफ सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स these are microbes then microbes are the source of bio fertilizers which increase nitrogen content of the soil which increase organic content of the soil to ye microbes hai jaise bacteria hai blue green algae hai jo nitrogen fixing organisms hai then these are used in industrial processes industrial processes mein kya kahan pe use hoti hai that is baking mein 
माइक्रोब्स जो है स्पेसिफिकली यीस्ट जो है इट इज यूज इन बेकिंग यीस्ट इज ऑल्सो यूज इन ब्रूइंग ब्रूइंग मीन्स जो हार्ड ड्रिंक्स एल्कोहल कंटेनिंग ड्रिंक्स है ठीक है दे दैट इज कॉल्ड एज ब्रूइंग आपको पता है ब्रूरीज जो है जहां पे एल्कोहल बनती है ब्रूरीज जहां ठीक है तो ब्रूरीज में क्या यूज होती है यीस्ट यूज होती है स्पेसिफिकली देन बेकिंग ब्रूइंग देन इंडस्ट्रियल प्रोसेस या फूड प्रोसेस में हम और कहा पे यूज करते हैं दैट इज यू कैन से कर्ड एंड चीज मेकिंग उसके बाद सोया सॉस टोफू ये सब किसकी हेल्प से बनते हैं माइक्रोब्स की हेल्प से बनते हैं और क्या काम होता है माइक्रोब्स का हाँ जी जल्दी से बताइए देन इट इज यूज फॉर मेकिंग डिटर्जेंट्स देन बेबी फूड्स जूस इंडस्ट्रीज इन सब में मैं बताऊंगी कैसे जैसे जूस इंडस्ट्रीज है तो ये जो है डिटर्जेंट्स बेबी फूड्स एंड जूस इंडस्ट्रीज में क्या यूज होता है यूज वेरियस एंजाइम्स ऑप्टेन्ड फ्रॉम माइक्रोब्स then biotechnology ye hum next chapters mein karenge procedures ठीक है तो बायोटेक्नोलॉजी में भी माइक्रोब्स यूज होते हैं देन दीज आर यूज एज बायो कंट्रोल एजेंट्स बायो कंट्रोल एजेंट्स जैसे कोई ध्यान से मेरी बात सुनो कोई एक हमें ये है कि ये फसल जो है ये दिस क्रॉप इज डिस्ट्रॉयड बाय इफेक्ट्स अब इफेक्ट्स बहुत सारे हो गए जो क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर रही है तो हम कोई ऐसा प्रिडेटर चूज करेंगे जो उन इफेक्ट्स को खा ले हमारी क्रॉप को नुकसान ना करे बट उन इफेक्ट्स को खा जाए ठीक है सो दैट प्रिडेटर विच ईट इफेक्ट्स क्विकली दैट इज द बायो कंट्रोल एजेंट ठीक है तो इस तरह से कोई जो है और इंसेक्ट्स को खा जाता है कोई फंगस को मार देता है दीज आर यूज एज बायो कंट्रोल एजेंट्स means without pesticides we can use bio control agents to get rid of various pests that destroy our crops so these are some of the hai to bahut sare uske baad then you know maine bataya hai that is nitrogen fixation mycorrhiza एक्सेट्रा ये सब जो है ये भी माइक्रोब्स की वजह से बनते हैं विच आर यूज ठीक है सो देर आर मेनी यूज ऑफ माइक्रोब्स हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है हार्मफुल इफेक्ट्स में आ जाते हैं सबसे ज्यादा हमें प्रॉब्लम क्या है कॉज डिजीजेस बाय पैथोजन या हम कह सकते हैं कॉज डिजीजेस है ना उनको जो माइक्रोब्स डिजीजेस कॉज करते हैं दे आर कॉल्ड एज पैथोजन उसके बाद डिस्ट्रॉय अवर फूड फॉर्मेंटेशन कर देते हैं डिकम्पोजिशन कर देते हैं तो फूड हमारा खराब हो जाता है डिटीरियोरेशन 
of leather, cotton, silk articles, etc. etc. ठीक है तो mainly these are harmful effects. और क्या harmful effects है Denitrification and डीमोनिफिकेशन ये हमारी फिक्स्ड नाइट्रोजन का नाइट्रिफिकेशन फिक्स्ड नाइट्रोजन को दोबारा से एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं दीज आर द हार्मफुल लगता है कि हार्मफुल इफेक्ट तो थोड़े से है बट ये ही जो है मेन कल्परेट जो है ये है बाकी चीजें तो दोबारा बन जाती है बट जो हेल्थ एक बार खराब हो जाती है उससे दोबारा से वेलनेस की तरफ जाना बहुत मुश्किल हो जाता है तो मेन जो प्रॉब्लम है माइक्रोब्स की दैट दे कॉज वेरियस डिसीज राइट तो एक ही टेबल बना लो फिर वन बाय वन हम वी विल डू दीज एक्टिविटीज कि भी ये कैसे होती है कैसे नहीं नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा सबसे पहले हम कर देते हैं माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट ठीक है तो सबसे पहले सीवेज क्या है सीवेज है बेटा ह्यूमन एक्सक्रीटा प्लस हाउस होल्ड वेस्ट जो डिटर्जेंट्स वगैरह जाते हैं वो ठीक है हाउस होल्ड वेस्ट मिक्सिंग विद वॉटर जो हम किचन का जितना गंद नालियों में डाल देते हैं ठीक है और साबुन हो गया है ना तो ये सब जो है ये दिस इज सीवेज एंड इट कंसिस्ट ऑफ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्लस वेरियस माइक्रोब्स क्योंकि बहुत सारे क्या है डिजीज टाइफॉइड हो गया कॉलरा हो गया और भी बहुत सारे जो डिजीजेस है जो डाइजेस्टिव सिस्टम के हैं मेनली वो कहाँ पे जा रहे हैं एक्सक्रीटा के थ्रू बाहर जा रहे हैं वो माइक्रोब्स तो ऑल दीज आर मिक्सड विद द सीवेज ठीक है to prevent contamination contamination hota hai ye microbes jo hai wo pani ki water bodies mein na chala jaye to prevent contamination and eutrophication main abhi batate hu eutrophication kya hai eutrophication of eutrophication agar hum kahe तो न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ वॉटर बॉडीज सच एज रिवर्स ठीक है अगर बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट चले जाएंगे तो वहां बहुत ज्यादा माइक्रोब्स ग्रो करेंगे ठीक है माइक्रोब्स ग्रो करेंगे वॉटर में और बहुत ज्यादा केमिकल्स आ जाएंगे बहुत ज्यादा टॉक्सिन आ जाएंगे जिस कारण से हम वो वाटर यूज नहीं कर पाए ठीक है सो वाटर बॉडी सच एज रिवर्स दीवेज वॉटर शुड बी ट्रीटेड बिफोर इट्स रिलीज इन टू रिवर्स क्या करते हैं सबसे पहले तो ये 
सीधे जाए यहां पे क्या है यहां पे फिल्टर्स है कई फिल्टर्स लगे होते हैं दीज आर फिल्टर्स ये फिल्टर्स क्या करते हैं दीज सेपरेट द फ्लोटिंग डेब्रिस जो इनसोलूबल पार्टिकल्स है जो बड़े बड़े कागज हो गए नेपकिन हो गए है ना जो पानी के साथ मिक्स नहीं हुए हैं अभी वो उसी सेपरेट करते हैं सेपरेशन के बाद ये आ जाता है बेटा दिस इज सेडिमेंटेशन टैंक यहां पे ये सीवेज पास हुआ एंड इट इज अलाउड टू स्टैंड फॉर मेनी आर्स सो दैट इन सोलूबल स्मॉल साइज पार्टिकल्स रेत वगैरह है रेत है छोटे छोटे पत्थर है दे गेट सेटल्ड डाउन है ना वो यहां पे सेटल हो गए जो इन सोलूबल पार्टिकल्स है small sized insoluble particles they gets settled down this is called as primary sludge this is jo upar reh gaya pani jisme abhi bhi soluble wastes hai this is effluent Having many soluble organic substances, then it is passed into large aeration tanks. ये बहुत बड़े बड़े tanks होते हैं बहुत बड़े बड़े tanks हैं जिनमें ऐसे करके फैंस लगे होते हैं बहुत ज्यादा रोटर्स या फैंस ठीक है बहुत तेजी से ये घूम रहे होते हैं रोटर्स और एजिटेशन एंड एरेशन of effluent यहां पर effluent है aeration हवा बहुत ज्यादा oxygen आ जाए इसमें oxygen आने से क्या होगा बेटा इसमें क्या present है यहां पर बहुत ज्यादा aerobic bacteria एंड फंजाई वो ग्रो कर रहे हैं एरोबिक बैक्टीरिया एंड फंजाई दे फॉर्म अ नेटवर्क कॉल्ड एस फ्लॉक्स दे कॉजेस डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट ठीक है ना ऑर्गेनिक वेस्ट की वो डीकम्पोजिशन कर रहे हैं दीज आर फ्लॉक्स ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया एंड फंजाई ठीक है मैश बन जाता है जिसको कह देते हैं फ्लॉक्स दे कॉज डी कॉम्पोजिशन ऑफ यू नो ऑर्गेनिक मैटर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दे डिक्रीज बीओडी बीओडी होता है बेटा 
VOD की फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड VOD इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड by microbes for complete decomposition of organic matter in 1 liter of solution ye iski definition aa jati hai बीओडी की तो जब यहां से एफ्लुएंट आया तो बीओडी बहुत हाई था इतना सारा ऑर्गेनिक मैटर था ठीक है जिसको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए बट जैसे जैसे डीकॉम्पोजिशन हो रही है तो बीओडी कम हो रहा है तो इनडायरेक्टली हम क्या कहते हैं बीओडी इज द मेजर ऑफ पोल्यूशन इन वाटर या वॉटर पोल्यूशन बाय ऑर्गेनिक मैटर मोर द बीओडी मोर इज द वॉटर पोल्यूशन ठीक है तो यहां पे क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर की डिकॉम्पोजिशन हो रही है तो धीरे 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 इसका बीओडी कम हो रहा है इसके साथ बहुत सारी मशीन लगी होती है जो बीओडी रेगुलरली वॉच कर रही है तो जब सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है उतना बीओडी कम हो जाए कि हम इसको रिवर्स में मिक्स कर सके तो हम यहां से निकाल के इसको फिर कहा पे डालते हैं अगेन हमने क्या किया दिस इज सेडिमेंटेशन टैंक्स ये है एफ्लुएंट और यहां पे ये है एरोबिक बैक्टीरिया एंड फंजाई ये एरोबिक बैक्टीरिया एंड फंजाई यहां पे आके नीचे एस सेडिमेंट बैठ गए सो दिस इज कॉल्ड एस क्योंकि अब यहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है दिस इज कॉल्ड एस एक्टिवेटेड स्लच एंड दिस इज अगेन एफ्लूएंट जो ये एक्टिवेटेड स्लच है एफ्लूएंट जो है क्योंकि इसका बीओडी बहुत कम हो गया है इसमें ऑर्गेनिक मैटर नहीं रही है वो इनऑर्गेनिक मैटर है थोड़ी बहुत क्योंकि बहुत ज्यादा इधर उधर चली गई ठीक है तो इसलिए इसको नाउ इट इज रिलीज इन You know, water bodies, or it is used for you know irrigation purposes. ठीक है उस लिए अब ये एफ्लुएंट और जो ये एक्टिवेटेड स्लच है इसका क्या करना है जो इतने माइक्रोव्स है सम ऑफ इट इट इज पास इन टू अगेन एजुटेशन यहाँ पे ये टैंक्स है एरोबिक टैंक्स या एरेशन टैंक्स है दीज आर एरेशन टैंक्स यहाँ पे कुछ हम पास कर देते हैं एंड रेस्ट इज past into anaerobic sludge digesters these are passed into anaerobic sludge digesters where these bacteria and fungi these are killed by the anaerobic bacteria theek hai and they generate you know methane and carbon dioxide which is used as biogas i samajh me so this is in totality the function and the structure of the sewage treatment ye likh lo aap ye pehle bana lo fir main aapko inko step wise likhwa bhi deti hu theek hai kar lo ye fatafat se aise ye और बीओडी के डेफिनेशन एक बॉक्स में लिख लेंगे 
सो सीवेज का मतलब आपको चला गया है सो ट्रीटमेंट फर्स्ट आ जाइए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ऊपर टॉपिक लिखो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या एस या सिंपल एस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट फर्स्ट आ जाइए प्राइमरी ट्रीटमेंट इसको हम और क्या बोल देते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट दिस इज फिजिकल ट्रीटमेंट इट इन्वॉल्व इट इन्वॉल्व इसके अंडर लिख लो इट इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ लार्ज एंड स्मॉल it involves physical removal of large and small insoluble insoluble floating debris floating debris present in sewage floating debris present in sewage through filtration and sedimentation through filtration and sedimentation next point isi mein likhi primary treatment mein hi next point initially the floating debris is removed initially the floating debris is removed <coughs> by sequential filtration by sequential aise bahut sare filters lage hote hain theek hai chote filters chote 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 hote jaate hain by sequential filtration which removes pebbles pebbles matlab chote chote stones hai napkins polythenes etc next aa jaiye After filtration, next point है इसी में primary stage treatment में After filtration, the sewage is passed into sedimentation tank. The filter, the sewage is passed into sedimentation tank. Where where the sewage is allowed to settle sewage is allowed to settle for few hours 5 se 6 ghante bhi lag jate hain for few hours the insoluble full stop karte isi mein the insoluble small sized particles such as soil the insoluble small sized particles such as soil sand etc gets sedimented gets sedimented or settled down gets sedimented or settled down in the sedimentation tank in the sedimentation tank and is called as primary sludge
and is called as primary sludge. Full stop. The supernatant, जो ऊपर पानी आ गया the supernatant having having dissolved substances having dissolved organic waste nikle having dissolved organic wastes is called as effluent is called as effluent नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए द एफ्लुएंट इज पास्ट द एफ्लुएंट इज पास्ट इन टू एरेशन टैंक्स इन टू एरेशन टैंक्स फॉर फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट जी तो सेकेंड आ जाइए टॉपिक सेकेंडरी ट्रीटमेंट का सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट secondary treatment or biological treatment theek hai to isme first point aa jaiye the primary effluent first point aa jaiye the primary ye aa jata hai yahan pe likh lena ye hai primary effluent this is primary effluent the primary effluent is passed ye arrow laga sakte hain the primary effluent is passed into the aeration tanks into the aeration tanks into large aeration tanks kar le bahut bade bade hote hain into large aeration tanks where where it is it is constantly agitated matlab ghumate hain constantly agitated mechanically mechanically by rotors and effluent is aerated effluent is aerated by pumping of air in it by pumping of air in it next point aa jaiye the aeration aeration mein oxygen bahut hai the aeration helps in or in rotors ka kya function hota hai जो एयर आ रही है उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर ठीक है द एयर हेल्प इन द एयर या ऑक्सीजन आप कह सकते हैं एयर और ऑक्सीजन हेल्प इन विग्रस ग्रोथ ऑफ विग्रस ग्रोथ ऑफ यूजफुल यूजफुल एरोबिक vigorous growth of useful aerobic bacteria and fungi bacteria and fungi next point hai the bacteria and fungi the bacteria and fungal filaments bacteria and fungal filaments form form mesh mesh hota jali 
जाली की तरह बन जाते हैं एकदम नेटवर्क मैश लाइक नेटवर्क द बैक्टीरिया एंड फंगल फिलामेंट फॉर्म मैश लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एस कॉल्ड एस फ्लॉक्स ये काट दो एफ एल ओ सी एस फ्लॉक्स क्वेश्चन आ सकते हैं वट आर फ्लॉक्स ठीक है जी तो क्या है ये द नेटवर्क ऑफ या मैश ऑफ बैक्टीरिया एंड द फंगल फिलामेंट इज कॉल्ड एज फ्लॉक्स दीज माइक्रोब्स दीज माइक्रोब्स कंज्यूम्ड कंज्यूम्ड एंड डीकम्पोज डीकम्पोज organic matter these microbes consume and decompose organic matter present in the effluent oxygen kyun chahiye kyunki inhone grow karna hai ye aerobic hai isliye oxygen chahiye मोर द ऑक्सीजन फुल स्टॉप करके नेक्स्ट पॉइंट कर लेना मोर द ऑक्सीजन कॉमा मोर द ग्रोथ ऑफ दीज माइक्रोब्स मतलब ग्रोथ इनकी क्या है नंबर बढ़ जाएगा मोर द ग्रोथ ऑफ दीज माइक्रोब्स एंड दस क्विक द क्विकन्स द या फास्टनिंग द डीकम्पोजिशन प्रोसेस डीकम्पोजिशन प्रोसेस द रॉ प्राइमली नेक्स्ट पॉइंट करके द रॉ प्राइमली एफ्लुएंट The raw primary effluent has high VOD, biological oxygen demand. Raw primary effluent has very high biological oxygen demand. Definition आपने लिखी है. Full stop करके. as the organic matter gets decomposed as the organic matter gets decomposed comma bod gets reduced bod gets reduced next point aa jaiye BOD is the BOD test हम test करते हैं BOD test measures the rate of uptake of oxygen BOD test measures the rate of अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रोब्स इन ए सैंपल ऑफ वॉटर टेस्ट करना है ना हमने बीओडी इन ए सैंपल ऑफ वॉटर कि कितनी उसने ऑक्सीजन ले ली एंड इनडायरेक्टली ये तो डायरेक्ट टेस्ट हो गया बट हम क्या कह सकते हैं इनडायरेक्टली बीओडी मेजर्स था BOD measures the M E A S U R E S measures the amount of organic matter. Amount of organic matter present in the water. Full stop. करके more the organic matter. 
more the organic matter yeah sorry i'm sorry more the bod more the bod comma more is the organic matter and thus more the polluting ability of this waste water more the polluting ability of this waste water next point hai ye to humne aapko bod ke bare mein sara bata diya next point hai in the aeration tanks in the aeration tanks bod of the primary effluent is bod of the primary effluent is reduced is reduced and when and when it is reduced significantly bahut kam ho jata hai when it is reduced significantly comma the waste water is passed into sedimentation tank the waste water is passed into sedimentation tank or settling tank ek hi baat hai or settling tank aur ye kaun sa effluent hua acha chalo effluent abhi hum batate hain it is passed into sedimentation or settling tank नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए इन सेटलिंग टैंक द फ्लॉक्स ऑफ बैक्टी एरोबिक बैक्टीरिया एंड फंजाई द फ्लॉक्स ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया एंड फंजाई आर अलाउड टू सेटल डाउन आर अलाउड टू सेटल डाउन as activated sludge as activated sludge underline kar lena activated sludge ko and the effluent and the effluent is secondary effluent and the supernatant is ye kar lo effluent mat karo and the supernatant jo upar pani reh gaya and the supernatant is secondary effluent ye jo hai ye hai secondary effluent the secondary effluent is the secondary effluent is either passed into reverse the secondary effluent is either passed into reverse or is used for irrigation purposes chandigarh mein jo hai wo mainly jitne hamare chandigarh mein gardens hai usme ye pass kiya jata hai taki wahan pe pani dene ke kaam aata hai or is used for or is used for irrigation purposes next point aa jaiye some part of the activated sludge some part of the activated sludge is pumped back into aeration tanks is pumped back into aeration tanks as inoculum inoculum hota thoda sa dal dena uske baad aur usse bacteria aur fungi kyunki ye to sara yahan pe pass ho gaya yahan pe to kuch raha nahi isliye yahan pe fir humne bacteria aur fungi yahan se add kar diye 
एज इनोक्यूलम जैसे हम दही जमाते हैं तो दूध में हम थोड़ी सी दही डाल देते हैं वट इज दैट दट इज इनोक्यूलम स्पेलिंग आई एन ओ सी यू एल यू एम इनोक्यूलम नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए रेस्ट ऑफ द क्योंकि यहाँ पे एक्टिवेटेड स्लज बहुत है थोड़ा सा हमने इसमें डाल दिया रेस्ट बाकी का कहा गया हम ऐसे तो छोड़ नहीं सकते माइक्रोब्स को रेस्ट रेस्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज इज पास इज पास इन टू लार्ज टैंक्स लार्ज टैंक्स कॉल्ड एज एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स these sludge digesters have these sludge digesters have anaerobic microbes anaerobic microbes which digest the which digest the aerobic bacteria and fungi एरोबिक बैक्टीरिया एंड फंजाइ नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग एनारोबिक डाइजेशन ऑफ स्लज ड्यूरिंग एनारोबिक डाइजेशन ऑफ स्लज कॉमा द एनारोबिक बैक्टीरिया anaerobic bacteria produce mixture of gases mixture of gases such as such as methane such as methane carbon dioxide hydrogen sulfide h2s etc this mixture of gases form biogas this mixture of gases form biogas which is used which is used for cooking as well as lightning because biogas is inflammable because biogas is inflammable right so this is about sewage treatment plant is it clear